హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మ నుండి పాతకోట భారతదేశ భౌతిక స్వరూపానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ మనం మొదటి సెషన్లో ఒక పదిహేను క్వశ్చన్స్ మనం చేయడం జరిగింది ఈ సెషన్లో మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నను మనం ఎగ్జామ్లో ఎలా చేయాలి అన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూద్దాం ఒకసారి పర్వతీయ వలసలో భాగం కానిది గుర్తించండి ట్రాన్స్ హుమాన్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్ దీన్ని ట్రాన్స్ హుమాన్స్ పర్వతీయ వలసలో భాగం కానిది గుర్తించండి పర్వతీయ వలసను మీరు అర్థం చేసుకునేటటువంటి క్రమంలో మీకు అంతకుముందు తెలియవలసినటువంటి అంశం ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు గమనించండి హిమాద్రి హిమాచల్ శివాలిక్ కింద ఉన్నటువంటి టెరాయ్ ప్రాంతం రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం నుంచి ఈ హిమాచల్ ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతంలో ఆల్ఫైన్ గడ్డి భూములు ఉంటాయి ఆల్ఫైన్ గడ్డి భూములు పైన ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా కూడా మనం మొదట చెప్పుకున్నటువంటి శాశ్వత హిమ స్థిరరేఖను కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం దాని దిగువన గడ్డి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది వాటిని ఆల్ఫైన్ గడ్డి అంటాం ఇంకొంచెం దిగి దిగువకు వస్తే కోనిఫెరస్ అడవులు ఇంకొంచెం కిందికి వస్తే పైన్ అడవులు ఇంకొంచెం దిగువకు వస్తే బ్రాడ్ రీవ్డ్ ఫారెస్ట్ వెడల్పు ఆకులు కలిగినటువంటి అడవులు ఉంటాయి ఇంకా కిందికి వచ్చేసరికి మనకు బాబర్ టెరాయ్ బంగార్ కాదర్ ఇలాంటి భూస్వరూపాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూద్దాం ట్రాన్స్ మ్యాన్స్ ఆర్ పర్వతీయ వ్యవస్థలో భాగం కానిది బకర్వాల్ తెగ ప్రజలు వీరు పశు పోషకులు అక్కడ ఉన్నటువంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతాల్లో నివసించేటటువంటి పశు పోషకులు ఖచ్చితంగా పర్వతీయ వలసలో వలసను చూపేటటువంటి గుణాన్ని ఎవరు కలిగి ఉంటారంటే పశు పోషకులే కలిగి ఉంటారు సెకండ్ వన్ బుగ్గాస్ గడ్డి భూములు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ఫైన్ గడ్డి భూములని బుగ్గాస్ అని స్థానికంగా పిలుస్తూ ఉంటారు టెరాయ్ మైదానము టెరాయ్ మైదానం టెరాయ్ మైదానం అనేటటువంటిది వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడేటటువంటి అంతేకాకుండా సహజ వృక్ష జంతు సంపదకు ఆనవాలమైనటువంటి సహజ వృక్ష జంతు సంపదకు ఆలవాలమైనటువంటి చిత్తడి భూములు అది పశు పోషణకు పనికిరాదు ఇంకొక పదం చూద్దాం హిమాచల్ శ్రేణులు ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి హిమాచల్ శ్రేణులు ఉన్నాయి ఈ బాబర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పశు పోషకులు వేసవి కాలంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంచు కరిగి గడ్డి బయటపడేటటువంటి సమయంలో ఇక్కడికి చేరుకుంటారు ఆ వేసవి అంతా పూర్తయిపోయి అక్టోబర్ కదా మళ్ళీ తిరిగి మంచు పడే సమయానికి ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టి శివాలిక్ శ్రేణులకు మళ్ళీ రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా శివాలిక్ నుండి హిమాచల్కు హిమాచల్ నుండి శివాలిక్ సాధారణంగా మన ప్రాంతాల్లో కూడా పశు పోషణ చేసేటటువంటి సమాజానికి చెందినటువంటి వ్యక్తులు వలస గుణాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు సమీప అడవులకి వెళ్ళడం వరి కోతలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ గ్రామానికి రావడం ఇలాంటి వలసను మనం గమనించవచ్చు కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వలస ఎలాంటిది పర్వతం మీది జరుగుతున్నటువంటి వలస అందుకే దాన్ని ఏమన్నా అంటే పర్వతీయ వలస ట్రాన్స్ హుమాన్స్ అన్నాం ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్ హుమాన్స్ లో భాగం బకర్వాల్ బుగ్గాస్ గడ్డి భూములు టెరాయ్ మదానికి సంబంధం లేదు హిమాచల్ శ్రేణులు భాగం కానిది టెరాయ్ టెరాయ్ తర్ తడి సుప్రసిద్ధమైనటువంటి జిమ్ కార్పెట్ నేషనల్ పార్క్ ఖజిరంగా నేషనల్ పార్క్ దుద్వా నేషనల్ పార్క్ ఇలాంటి అన్ని కూడా ఎక్కడున్నాయంటే ఈ టెరాయ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటివి రైట్ బాబా తర్వాత వచ్చేటటువంటి భౌతిక స్వరూపమే టెరాయ్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఒకసారి సింగాలయ నేషనల్ పార్క్ మియోరా వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో కదా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సింగాలయ నేషనల్ పార్క్ మియోరా వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఇవి రెండు కూడా రెడ్ పాండాల ఆవాస ప్రాంతం పశ్చిమ బెంగాల్ యొక్క ఉత్తర భాగం డార్జిలింగ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రెండు నేషనల్ పార్క్స్ ఇవి 
అంతేకాకుండా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి అయినటువంటి ప్రత్యేకత ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్లో అత్యంత ఎత్తైనటువంటి హిమాలయ పర్వతాలు ఉన్నాయి ఉత్తర భాగంలో రైట్ అవే డార్జిలింగ్ హిమాలయాలు లేకపోతే సిక్కిం హిమాలయాలకు దిగువన ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అంతేకాదు నవీనమైనటువంటి మైదానాలు ఉన్నాయి గంగా సింధు మైదానాలు రెండో భౌతిక స్వరూపం కూడా ఉంది ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి భాగమైనటువంటి చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి యొక్క తూర్పు భాగం కూడా పశ్చిమ బెంగాల్లో భాగంగా ఉంది చూడండి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మూడు ప్రధాన భౌతిక స్వరూపాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు భాగమైనటువంటి రాష్ట్రం వెస్ట్ బెంగాల్ ఇంత స్పెషల్ ఉంటుంది అంతేకాదు తూర్పు తీర మైదానానికి సంబంధించినటువంటి భాగం కూడా ఇందులో ఉంటుంది అంత ప్రత్యేకత ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం వెస్ట్ బెంగాల్ ఆ వెస్ట్ బెంగాల్ యొక్క ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి రెండు సుప్రసిద్ధమైనటువంటి నేషనల్ పార్క్స్ ఒకటి సింగాలియా నేషనల్ పార్క్ రెండవది నియోరా వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ రైట్ వెస్ట్ బెంగాల్ నెక్స్ట్ వన్ ఖాట్మాండులోయ ఏ రెండు శ్రేణుల మధ్య కలదు ఇందాక లాస్ట్ సెషన్ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఖాట్మాండు వ్యాలీ మరొక్క చిన్న ఇంతకు ముందు చూపించాను ఆరెడీ ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ శ్రేణులు మనం ఏమన్నాం హిమాద్రి హిమాచల్ శ్రేణులను విభిన్న ప్రాంతాల్లో విభిన్న పేరుతో పిలిచాం హిమాద్రికి నేపాల్లో ఉన్నటువంటి మహాభారత రేంజ్ కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ రోయ ప్రాంతాన్ని మనం ఖట్మాండు వ్యాధి అన్నాం ఖట్మాండు వ్యాధి ఏ రెండు శ్రేణుల మధ్య కలదు హిమాద్రి మహాభారత రేంజ్ మహాభారత రేంజ్ పీర్ పంజల్ దౌలధర్ నాగతిబా ముస్సోరి బ్లాక్ మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ కూడా హిమాచల్ శ్రేణులలో భాగాలు మాత్రమే రైట్ ఆన్సర్ హిమాద్రి అండ్ మహాభారత్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో నైరుతి నుండి ఈశాన్యానికి విస్తరించినటువంటి హిమాలయాలు ఏవి హిమాలయాలు చూడండి నైరుతి నుంచి సౌత్ వెస్ట్ టు ఈశాన్యానికి నార్త్ ఈస్ట్ కు విస్తరించినటువంటి హిమాలయాలు ఏవి రైట్ మనం హిమాలయాల గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు నంగ పర్వత్ నంచ బర్వా ఇవి ఒక ఆర్క్ షేపులో చూడండి ఈ విధంగా ఒక ఆర్క్ షేపులో ఇలా విస్తరించి సిక్కిం దాటిన తర్వాత అనూహ్యంగా ఈ విధంగా ఈ విధంగా సిక్కిం దాటిన తర్వాత ఇదిగో ఇప్పుడు ఇవి నైరుతి నుండి ఈశాన్యానికి విస్తరించాయి చూడండి సిక్కిం దాటినాక ఉన్నటువంటి హిమాలయం ఏమన్నాం అరుణాచల్ హిమాలయాలు ఇదిగోండి అరుణాచల్ హిమాలయాలు అవి నైరుతి నుండి ఈశాన్యానికి విస్తరించి ఉన్నాయి సౌత్ వెస్ట్ టు నార్త్ ఈస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈ సన్న రాష్ట్రాల పుష్పాల లోయగా పిలువబడేటటువంటి జూకు లోయ ఎక్కడ కలదు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక చిన్న వ్యాధి ప్రాంతం ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో అలాంటి ప్రశ్న వస్తే మనం మాక్సిమం మనం చూసుకో చూజ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆప్షన్ మణిపురి కొండలు రైట్ మణిపురి వాస్తవం కనుక ఈ యొక్క పర్యావరణానికి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాంతం మణిపురి అక్కడ ఉన్నటువంటి మణిపురి కొండలోనే ఈ యొక్క ఈశాన్య రాష్ట్రాల పుష్పాల లోయగా పిలువబడేటటువంటి జూకు లోయ ఉంది ఇలాంటి పుష్పాల లోయకు సంబంధించినటువంటిది మనం ఇంతకుముందు కూడా చదువుకున్నాం వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ రైట్ ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్నాం హిమాద్రికి జస్కా పర్వతాలకు అంటే జస్కా పర్వతాలు హిమాద్రి పర్వతాలుగా రూపాంతరం చెందేటటువంటి క్రమంలో మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటిదే వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నెక్స్ట్ వన్ సరిగా జతపరచండి ఒకవైపున మనకు కొండల పేరు ఇచ్చాడు ఇంకో వైపున అవి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పేరు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది డాప్లా కొండలు నార్త్ కచార్ కొండలు లుషాయ్ కొండలు జయంతియా కొండలు డాప్లా కచార్ లుషాయ్ జయంతియా ఇలాంటప్పుడు మనకు ఒకవేళ ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే యాజ్ యూజువల్గా నేను పదే పదే చెప్తున్నటువంటిదిగా మనకి ఇందులో బాగా తెలిసినటువంటి ఏంటిదంటే కాశీ గారో జయంతియా కొండలు ఉన్నాయి కదా జయంతియా కొండలు అమ్మయ్య ఒకటి దొరికింది మనకు జయంతియా కొండలు అనగానే మనకు మేఘాలయ 
అది మనకు బాగా చిన్నప్పటి నుంచి మనకు తెలిసినటువంటిది కాశీ గారో జయంతి గారో కాశీ జయంతి మేఘాలయ అంటే డికి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉన్నటువంటి చూడాలి డికి ఫోర్త్ ఆప్షన్ మన అదృష్టం అలా ఉంది ఒకే ఒక్క దానికి మాత్రమే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉంది అది సెకండ్ వన్ కు అప్పుడప్పుడు అలా మనని కూడా అదృష్టం మరిస్తుంది మనకు తెలిసింది ఒకటే అదే ఆప్షన్ ఒక్కదానికి మాత్రమే ఉంది అప్పుడు అప్పుడప్పుడు అలాంటి అదృష్టం మనకు దొరుకుతుంది సో ఇప్పుడు మరొకసారి చూద్దాం డాప్లా కొండలు డాప్లా మికిర్ అబోర్ మిస్మి ఇవన్నీ కూడా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి హిమాలయాలు హిమాలయాలో ఉన్నటువంటి భాగాలు అయినటువంటి చిన్న చిన్న కొండలు దాప్లా మికేర్ అబోర్ మిస్మి నార్త్ కచార్ కొండలు కచార్ కొండలు అనేటటువంటివి అస్సాంలో ఉన్నటువంటి అవశిష్ట పర్వత లక్షణానికి అది ఉన్నటువంటివి యొక్క కచార్ కొండలు లుషాయ్ కొండలు మిజోరాం మిజోరాంలో ఉన్నటువంటి మిజో కొండలనే మరొక పేరుతోటి లుషాయ్ కొండలు అని పిలుస్తారు ఇంకా మిగిలి ఉన్నటువంటిది జయంతి కొండలు మనకు తెలిసినటువంటిది మేఘాలయ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటిదండి సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పూర్వాంచల్ హిమాలయాలు ఎత్తైనటువంటి శిఖరం ఏంటిది పూర్వాంచల్ ఇంకొక పేరు చెప్తాను ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ తూర్పు హిమాలయాన్ని పూర్వాంచల్ అంటాం ఓకే పూర్వాంచల్ అనగానే కొత్త పదం అనుకోకండి తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటివి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం త్రిపురలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి కొండలను తూర్పు హిమాలయాలు అంటాం ఇందులో నాగా కొండ సారీ పట్కాయ్ బమ్ కొండలు నాగా కొండలు మణిపురి కొండలు మిజో కొండలు త్రిపుర కొండలు ఉంటాయి వీటన్నిటిలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం నాగా కొండలో ఉన్నటువంటి సారామతి అది ఇంపార్టెంట్ అండి ఏంటిది అది సారామతి నాగా కొండ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి నాగాల్యాండ్లో మరి సారామతి శిఖరం ఎక్కడ ఉంది నాగాల్యాండ్లో మౌంట్ ఇషో మణిపూర్లో ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరం మౌంట్ ఇషో మణిపురి కొండల్లో బెటింగ్ సీ త్రిపుర కొండలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం త్రిపుర రాష్ట్రంలో బ్లూ మౌంటైన్ మిజోరాం కొండలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం ఆర్ మిజో కొండలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం ఆర్ రుషాయ్ కొండలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం బ్లూ మౌంటైన్ ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ సారామతి నాగాల్యాండ్లో ఉంది ఇది నాగా కొండలో ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో వాహనాలు వెళ్ళే అతి ఎత్తైనటువంటి కనుమ ఏది ఓకే కార్దుంగ్లా ఇది లడక్లో ఉన్నటువంటి అతి ఎత్తైనటువంటి కనుమ కార్దుంగ్లా ఇక్కడ వాహనాలు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిది అతి ఎత్తైనటువంటి కనుమ అంటే జోంగ్లా ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఆరు మీటర్ అది కూడా కారకోరం పర్వతాలలో ఉంది ఇది మాత్రం వాహనాలు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి కనుమ కర్దుంగ్లా లేహ్ నుండి సియాచిన్ పోవడానికి మనకు అవకాశం ఇచ్చేటటువంటి కనుమ ఈ కర్దుంగ్లా లేహ్ టు సియాచిన్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సట్రేజ్ నది నుండి ఖాళీ నది మధ్యలో విస్తరించినటువంటి హిమాలయాలను ఏమని పిలుస్తాం సట్రేజ్ టు ఖాళీ హిమాలయ పర్వతాలను చిన్న వివరణ చూపిస్తాను మీకు సింధ్ టు సట్రేజ్ సట్రేజ్ టు ఖాళీ ఖాళీ టు టీస్తా టీస్తా టు బ్రహ్మపుత్ర దిహాంగ్ ఓకే ఇండస్ నుంచి సట్రేజ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వీటిని ఇక్కడ చూడండి సట్రేజ్ సారీ ఇండస్ టు సట్రేజ్ ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి కాశ్మీర్ ప్రాంతంలో కాశ్మీర్ హిమాలయాలు ఓకే సట్రేజ్ నుండి కాళీ నది వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వీటిని అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వీటిని కుమయూన్ హిమాలయాలు అని పిలుస్తాం కుమయూన్ ఖాళీ టు టీస్తా మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ హిమాలయాలను సెంట్రల్ హిమాలయాస్ 
నేపాల్ దేశంలో ఉంటాయి మధ్య హిమాలయాలు సెంట్రల్ హిమాలయాస్ అంటాం టీస్తా టు బ్రహ్మపుత్ర వరకు ఉన్నటువంటి వాటిని అస్సోం హిమాలయాలు లేకపోతే అరుణాచల్ హిమాలయాలు అని పిలుస్తాం అంటే నదుల యొక్క ఉనికి ఆధారంగా హిమాలయ పర్వతాన్ని వర్గీకరణ చేస్తున్నప్పుడు ఈ విధంగా విభజిస్తూ ఉంటాం ఓకే కాశ్మీర్ కుమయూన్ సెంట్రల్ అండ్ అరుణాచల్ హిమాలయాస్ ఓకే మన ఆన్సర్ ఇక్కడ కుమయూన్ నెక్స్ట్ వన్ జవహర్ టన్నె నిర్మాణము ఏ కనుమకుండ జరిగింది జవహర్ టన్నె ఇక్కడ చూడండి బనిహాల్ గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ బనిహాల్ ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి ఒక సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ఒక కనుమ ఇది ఓకే ఇవి హిమాద్రి ఇవి పీర్ పంజాల్ రైట్ ఈ పీర్ పంజాల్ శ్రేణిలో ఉన్నటువంటి ఈ కనుమ పేరే బనిహాల్ బనిహాల్ అన్న పదానికి అర్థం ఏంటిదంటే మంచు తుపాను బ్రిజాయిడ్ అంటాం మంచు తుపాను అని చల్లగా ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం దానికి మంచు తుపాను అన్నటువంటి పేరు పెట్టాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జమ్మూ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీనగర్ వ్యాలీలో ఉన్నటువంటి కాశ్మీర్ వ్యాలీలో ఉన్నటువంటి శ్రీనగర్కు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జమ్మూను కలిపేటటువంటి కనుమని బనిహాల్ పాస్ బనిహాల్ కనుమ పీర్ పంజాయ్ శ్రేణిలో జమ్మూ కాశ్మీర్లో విస్తరించి ఉన్నటువంటి కనుమ బనిహాల్ కనుమ అందులోనే ఈ యొక్క జవహర్ టన్నె అనేటటువంటిది నిర్మాణం జరిగింది ఓకే నంగ ప్రభత్ శిఖరానికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించండి ఇందుకు నేను హిమాద్రి శ్రేణి గురించి చెప్తూ పశ్చిమాన నంగ పర్వత్ నుండి తూర్పున నంచబర్వ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయని చెప్పాను ఆ నంగ పర్వత్ శిఖరం ఎనిమిది వేల ఒక్క వంద ఇరవై ఆరు మీటర్ ఎత్తైన శిఖరం అది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి శిఖరం దానికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యని గుర్తించబడినాడు హిమాలయ పర్వతాలకు పశ్చిమ సరిహద్దుగా కలదు రైట్ స్టేట్మెంట్ ఇంద అక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం ఓకే సెకండ్ వన్ నంగ పర్వత్ అనగా నగ్న పర్వతం రైట్ నగ్న నగ్న నంగ పర్వత్ నేక్డ్ మౌంటైన్ అంటాం ఇది కూడా రైట్ స్టేట్మెంట్ ఈ శిఖరాన్ని కిల్లర్ మౌంటైన్ అని కూడా పిలుస్తాం అవును కిల్లర్ మౌంటైన్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇక ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ధవలధర్ శ్రేణిలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం అస్సలు కాదు హిమాద్రి శ్రేణికి దిగు ఉన్న వాటి ఏమైనా మనము హిమాచల్ వీటిలో సగటు ఎత్తు ఆరు వేల కన్నా ఎక్కువ ఉండదు నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఉంటుంది అత్యంత ఎత్తైనటువంటిది ఆరు వేల ఒక వంద ఇరవై ఇది ఎనిమిది వేల ఒక వంద ఇరవై ఆరు ఇవి హిమాద్రి శ్రేణిలో ఉంటుంది తప్ప దిగువన ఉన్నటువంటి హిమాచల్ శ్రేణులకు దీనికి సంబంధం లేదు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హిమాచల్ శ్రేణులకు ఉన్నటువంటి పేరు ధవలధార్ వాటికి దానికి సంబంధం లేదు ఇది తప్పుగా ఉన్నటువంటిది సో ఇప్పుడు ఇదే మనకు రైట్ ఆన్సర్ మన ఆప్షన్ అనేది ఇది రైట్ ఆన్సర్ దాన్ని పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించమన్నాడు కదా నెక్స్ట్ వన్ గంగోత్రి హిమాని నదం ఈ పర్వతాల్లో కలదు గంగోత్రి గ్లేసియర్ సాధారణంగా మనం గంగోత్రి అనగానే ఉత్తరాఖండ్ చెప్తాం ఉత్తరాఖండ్ అంటాం కానీ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి ఇది మనకు శ్రేణుల పేరు అడిగాడు ఇందాక మీకు చెప్పాను సింధు నుండి సట్రేజ్ వరకు కాశ్మీర్ హిమాలయాలు సట్రేజ్ టు కాజీ అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాటిని కుమయూన్ హిమాలయాలు అన్నాను ఆ కుమయూన్ హిమాలయాలు ఉన్నటువంటిది గంగోత్రి హిమాని నదం గంగోత్రి గ్లేసియర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హిమాలయ పర్వతాల వర్షా ఛాయా ప్రాంతంలో గల పీఠభూమి ఏది భారతదేశం అసలు వర్షా ఛాయా ప్రాంతం అంటే శీతోష్ణ సిద్ధి పాఠంలో దాన్ని మనం తరచుగా చెప్పుకున్నాం మా అయినప్పుడు ఒక చిన్న వివరణ తీసుకుందాం వర్షా ఛాయా ప్రాంతం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఒకటి పర్వ పవనాలు వీచే దిశను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది రెండవది అక్కడ ఉన్నటువంటి పర్వతాల విస్తరణ చిన్న వివరణ చూడండి ఒక్కసారి
చిన్న బొమ్మ మరి పెద్దది అవసరం లేదు మనకి ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పర్వతాదేవి పశ్చిమ కణమలు ఇలా వీస్తున్నటువంటి పవనాలు నైరుతి ఋతు పవనాలు పవనాలు ఎప్పుడు కూడా ఒక వైపున వర్షాన్ని ఇస్తాయి రెండో వైపున వర్షాన్ని ఇవ్వవు ఆ వర్షం పడినటువంటి రెండో ప్రాంతమే పర్వత వర్షాఛాయ ప్రాంతం దాన్ని మనం రివర్ట్ సైడ్ అంటాం రివర్ట్ సైడ్ అంటాం అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాదేవి హిమాలయ పర్వతాలు ఈ హిమాలయ పర్వతాలను దాటేటటువంటి క్రమంలో నైరుతి ఋతు పవనాలు ఇక్కడ వర్షాన్ని ఇస్తాయి ఇక్కడ వర్షాన్ని ఇవ్వవు ఖచ్చితంగా ఇవ్వ వర్షాన్ని ఇక్కడ దక్కన పీఠ భూమి యొక్క మధ్య భాగంలో వర్షాన్ని ఇవ్వవు టిబెట్ పీఠ భూమిలో వర్షాన్ని ఇవ్వవు ఇదిగో ఈ టిబెట్ పీఠ భూమి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హిమాలయ పర్వతాల యొక్క వర్షాఛాయ ప్రాంతంలో గల పీఠ భూమి రైట్ ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ పీఠ భూమి అయితే చుట్టూ పర్వతాల చేత పర్యవేక్షించబడి ఉంటుందో చుట్టూ పర్వతాలతో ఉంటుందో అటువంటి పీఠభూమి నిస్సందేహంగా ఏడారై ఉంటుంది ఖచ్చితంగా చుట్టూ పర్వతాలతో ఉన్నప్పుడు ఆ మధ్య ప్రాంతం పర్వత వర్షాఛాయ ప్రాంతం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ తవాంగ్ బౌద్ధ విహారం ఏ రాష్ట్రంలో కలదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి క్వశ్చన్ తవాంగ్ ఇది ఒక డిస్ప్యూట్ అనమాట అంటే చైనా తరచుగా ఈ తవాంగ్ ప్రాంతాన్ని ఏమంటుందంటే ఆల్రెడీ టిబెట్ దాని ఆధీనంలో ఉంది ఈ తవాంగ్ను దక్షిణ టిబెట్గా పేర్కొంటూ ఇది కూడా మా చైనాలో భాగం అంటూ ఉంది చైనా భారతదేశం దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది ఆ తవాంగ్ బౌద్ధ విహారం ఏ రాష్ట్రంలో కలదు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉందండి తవాంగ్ అన్నటువంటిది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశం తవాంగ్ మనం చెప్పుకునేటటువంటి బొమ్మిడిద కణుమ బొమ్మిడిద పాస్ గుండా టిబెట్ నుంచి టిబెట్ నుంచి మనం తవాంగ్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఒక కణుమ బొమ్మిడిద పాస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్రింది ఉత్తర భారతదేశం మైదానాల్లో సముద్ర తిరోగమనం వల్ల ఏర్పడినది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మైదానము ఉత్తర భారతదేశం మైదానాల్లో మీరు గమనించినట్టయితే ప్రాంతీయంగా విభజించినట్టయితే పంజాబ్ మైదానాలు రాజస్థాన్ మైదానాలు గంగా మైదానాలు బ్రహ్మపుత్ర మైదానాలు నాలుగు భాగాలుగా విభజిస్తాం ఓకే నాలుగు భాగాలు రాజస్థాన్ మైదానాలు గంగా మైదానాలు బ్రహ్మపుత్ర మైదానాలు ఈ మూడు మైదానాలు అభివృద్ధి చెందినటువంటి మైదానాలు డిపోజిషనల్ అండ్ ఫార్మ్స్ అంటే కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి నదులు తీసుకురాబడినటువంటి మట్టి చేత నిక్షేపించబడినటువంటివి ఎక్సెప్ట్ రాజస్థాన్ మైదానాలు తప్ప వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి బ్రెన్ఫోర్డ్ అనేటటువంటి మహానుభావుడు ఈ యొక్క సముద్ర తిరోగమన విధానం వల్ల ఈ మైదానం ఏర్పడ్డాయని పేర్కొంటాడు ఏంటి లేదంటే చిన్న వివం చూడండి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఒక సముద్ర భాగం దానికి దిగువన ఉన్నటువంటి ఒక భూభాగం ఈ సముద్రం దిగువన ఉన్నటువంటి భూభాగం ఏవో కారణాల వల్ల సముద్రం యొక్క ఏవో కారణాల వల్ల ఏవో కారణాల వల్ల ఆ సముద్రము అలా వెనుకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి అలా వెళ్ళి వెనుక్కి వెళ్ళిపోతూనే ఉంది సముద్రం ఇదిగోండి సముద్రం అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం వల్ల సముద్రం కింద ఉన్నటువంటి భూభాగం ఇప్పుడు పైకి వచ్చింది అలా ఉన్నటువంటి మైదానమే రాజస్థాన్ మైదానం సార్ నిజమేనా అంటే దానికి రుజువులు ఉన్నాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉప్పు నీటి సరస్సు ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉప్పు నీటి సరస్సు ఆ ప్రాంతంలో దొరికేటటువంటి రాతి ఉప్పు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సున్నప్రాయ నిక్షేపాలు సున్నప్రాయ నిక్షేపాలు లైమ్ స్టోన్ డిపాజిట్స్ సాల్ట్ రాక్ సాల్ట్ డిపాజిట్స్ ఉండాలి అంటే ఒకప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ సముద్ర భాగం ఉంటేనే అది సాధ్యమవుతుంది ఈ రాజస్థాన్ అన్నటువంటి మైదానాలు 
సముద్ర తిరోగమనం వల్ల అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి మైదానాలు ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మరికొన్ని ప్రశ్నలతో మీ ముందు ఉంటాను జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి చదవండి మన బుక్ను చదవండి మన క్లాసెస్ వినండి జాగ్రఫీ మీద పట్టు సాధించండి ఓకే అన్ని పోటీ పరీక్షలకు జాగ్రఫీ అనేటటువంటిది ఒక చుక్క ఒక నౌక చుక్కాని లాగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు జాగ్రఫీ అనేటటువంటిది అంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశంగా ఉంది కాబట్టి దాని మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయవలసి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ